गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोइम फ्रेयर ऑफ द गुड्स एट पेज नंबर नाइनटी एट द टेक्सट बुक ऑफ प्लस टू क्लास अ रेनबो ऑफ इंग्लिश दिस पोइम इज एनोनिमस एनोनिमस मीन्स द नेम ऑफ द पोइट इज नॉट नोन टू अस बट वी कैन सी दिस पोइम ऑन द साइन बोर्ड इन द जंगल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका here also on the boards the name of the poet is not given now let us have some introduction about the poem in the poem a tree speaks to the travelers who are starting their journey through the forest the tree tells them how trees are useful to human beings at home and at work so the speaker of the poem says the travelers not to cut down the trees not to harm the trees now let us start our poem i am the heat of your hearth on the cold winter nights hearth means a fireplace jaise chula ja angeethi to jo tree hai wo इस पोइम का जो है स्पीकर है और वो ह्यूमन बीइंग्स को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई एम द हीट ऑफ यूर हार्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स कि जो कड़कती सर्दियां होती हैं ठंडी सर्दियां होती हैं विंटर होती है उसमें रात के समय जब ठंड बढ़ जाती है तो ह्यूमन बीइंग्स जो अपनी अंगीठी में हर्थ में जो फायरवुड जलाते हैं वो ट्रीज से ही मिलती है यानी कि सर्दियों में जो ट्रीज है हमें ठंड से बचाते हैं द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग मीन सेविंग यू फ्रॉम द समर सन तो जब समर में जो सूर्य की गर्मी काफी ज्यादा गर्म होती है स्कॉचिंग हीट होती है तो उससे भी हमें जो ट्रीज की जो फ्रेंडली शेड है छाया है वो हमें सेव करती है हमें लू लगने से बचाती है पेड़ों की शेड पेड़ों की छाया एंड माय फ्रूट्स आर रेफ्रेशनिंग ड्राफ्ट्स ड्राफ्ट्स मींस अकाल पड़ना या सोखा या फिर तरल करना क्वेंचिंग यूअर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन जैसे ही तुम ह्यूमन बींग जो है ट्रीज कहता है कि जैसे ही तुम ह्यूमन बीइंग्स अपनी जर्नी के लिए निकलते हो जर्नी के दौरान जब तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो तो मेरे जो फ्रूट्स हैं वो तुम्हें रिफ्रेश करते हैं तरोताजा करते हैं ड्रॉट्स तुम्हारे गले को गीला करते हैं क्वेंचिंग यूअर थर्स्ट और थर्स्ट मीन्स प्यास और तुम्हारी प्यास को ठंडा करते हैं प्यास को भुजाते हैं क्वेंचिंग मीन्स प्यास भुजाना नेक्स्ट आई एम द बीम दैट होल्ड्स यूअर हाउस बीम मीन्स अ थिक पीस ऑफ वुड या फिर अ फ्लैट पीस ऑफ वुड या पेज अ पोस्ट मेड ऑफ वुड तो पहले क्या होता था जो कंस्ट्रक्शन में जो हमारे घरों की छतें बनती थी उसमें लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था उसे बीम कहते थे जो एक बड़ा सा पीस जो था छत को संभालने के लिए लगाया जाता था तो यहाँ पर ट्री उसी चीज की बात कर रहा है कि जो ट्रीज हैं वो मनुष्य को अपने घरों की छतों को संभालने के लिए घरों की कंस्ट्रक्शन करने में मदद करते हैं उनमें बीम्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ट्रीज से ही प्राप्त होते हैं द बोर्ड ऑफ यूअर टेबल बोर्ड मीन्स बेस जो मनुष्य जिस टेबल के ऊपर बैठ अपना काम करते हैं उसका जो बेस है उसका जो बोर्ड है वो भी ट्रीज की लकड़ी से ही बना होता है द बेड ऑन विच यू लाई और जिस बेड के ऊपर ह्यूमन बींग्स लेटते हैं सोते हैं उसका बेस भी जो है वो ट्रीज की ही लकड़ी से वुड से बना होता है एंड द टिम्बर दैट बिल्ड यूर बोट और मनुष्य अपनी ट्रेवलिंग के लिए जो बोट्स इस्तेमाल करता है उस बोट्स में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है टिम्बर मीन्स लकड़ी थिक पीस ऑफ वुड जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो भी ट्रीज ही ह्यूमन बींग्स को देते हैं आई एम द हैंडल ऑफ यूअर हो हो मीन्स कही या फिर फावड़ा तो हमारे किसान जो खेतों में कही चलाते हैं या फावड़ा चलाते हैं उसका जो हैंडल है उसमें एक पीस ऑफ ब्लेड लगा होता है और ऊपर एक लंबा सा लकड़ी का हैंडल लगा रहता है 
तो उसे कहते हैं हो तो उस हैंडल को भी पेड़ों की लकड़ी से ही बनाया जाता है द डोर ऑफ यूर होम स्टेड और हमारे घरों पर जो होम स्टेड मीन्स है दहलीज तो हमारे घरों के ऊपर जो दरवाजे लगाए जाते हैं उनकी लकड़ी भी ट्री से ही आती है उनकी लकड़ी भी वुड्स से ही आती है द वुड ऑफ यूअर क्रेडल और हमारे बच्चे जो मनुष्यों के ह्यूमन बींग्स के जो छोटे बच्चे हैं क्रेडल मीन्स झूला जिस झूले में झूलते हैं वो झूला भी लकड़ी का बना होता है और लकड़ी कहाँ से मिलती है ट्रीज से पेड़ों से मिलती है एंड द शेल ऑफ यूअर कॉफिन कॉफिन मीन्स हो गया ताबूत मरने के बाद क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं एक कॉफिन में अपने क्रिश्चियंस को दफनाते हैं तो कॉफिन को कहते हैं अ पीस ऑफ बॉक्स तो उस पीस ऑफ बॉक्स का जो शेल है जो कवर है वो भी किससे बना होता है ट्रीज से बना होता है ट्रीज की लकड़ी से बना होता है आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी इसके अलावा पेड़ कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो जो ट्रीज हैं वो मनुष्य को जब भूख लगती है ब्रेड मीन्स है फूड तो बड़ी दयालुता दिखाते हुए जो ट्रीज हैं वो ह्यूमन बींग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि ह्यूमन बींग्स इस अर्थ के ऊपर सरवाइव कर पाए एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी और जब भी ह्यूमन बींग्स के हमारे घरों में फंक्शंस होते हैं चाहे वो रिलीजियस फंक्शंस हों चाहे वो गैदरिंग्स हों उसमें जो हम अपने घरों की डेकोरेशन करते हैं उसके लिए जो फूल है वो भी कहाँ से आते हैं ट्री से ही आते हैं ये हु पास बाय लिसन टू माय प्रेयर और जो पेड़ है वो कहते हैं कि जो भी मेरे सामने से गुजरे जो भी मेरे पास से गुजरे वो मेरी प्रार्थना को मेरी प्रेयर को सुनो हार्म मी नॉट मुझे नुकसान मत पहुंचाओ तो इस छोटी सी पोइम के जरिए ट्रीज ने हमें बताया है वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स की लाइफ में ट्रीज जो है वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बर्थ से लेकर डेथ तक जो ट्रीज हैं वो ह्यूमन बींग्स का साथ देते हैं उसके साथ बने रहते हैं और जब मनुष्य को ट्रीज जो है वो खाना देते हैं ताकि जो मनुष्य है वो इस अर्थ के ऊपर सरवाइव कर पाए जब उसे प्यास लगती है तो पेड़ों के जो मीठे मीठे फल हैं उसकी प्यास को बुझाते हैं इसके अलावा घरों की कंस्ट्रक्शन करने में भी ट्रीज जो है ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं क्योंकि घरों में डोर्स जो है और छतों की जो बीम है वो भी किससे आते हैं हमें बुड से ही मिलते हैं तो सर्दियों में जो है पेड़ों की जो लकड़ी है वो हमें ठंड से बजाते हैं क्योंकि उस लकड़ी से आग जलाते हैं और आग हमें वार्म करती है ठंड से बचाती है और गर्मियों में जो पेड़ों की छाया है वो हमें स्कॉर्चिंग हीट से बचाती है तो इस तरह से जो पेड़ है वो मनुष्य के लाइफ के हर एस्पेक्ट में उसकी हेल्प करते हैं तो इसीलिए जो ट्रीज हैं वो मनुष्य को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह उनकी अंधाधुंध कटाई ना करे कि अगर वो इसी तरह से पेड़ों को काटता जाएगा तो एक दिन जो है पूरी जो अर्थ है वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी इस अर्थ के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो ट्रीज जो है ह्यूमन बींग्स की हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हेल्प करते हैं इसलिए ह्यूमन बींग्स का भी यह डी बनती है फर्ज बनता है कि वो पेड़ों को किसी तरह का भी कोई भी नुकसान ना पहुंचाए अगर वो अपनी जरूरत के लिए एक पेड़ काटता है तो उसके लिए उसे दस पेड़ लगाने चाहिए तो तभी हमारी जो अर्थ है वो खुशहाल बन पाएगी सो स्टूडेंट्स नाउ इट इज टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट टूडेज असाइनमेंट इज टू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम प्रेयर ऑफ द वुड्स इन यूर ओन वर्ड्स राइट द सेंट्रल आइडिया in your notebooks in clean and beautiful handwriting till then thank you very much